Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем работу нашего группы стола по другому танцу Эбена Хейдя. Позвольте представить вам нашего старейшину, Эбенского старейшину из Усьянского улуса. Ивана Петровича Снепсона, и покупки, и Поэтому мы загорелись, чтобы записать его, чтобы у нас в фонде обязательно был материал о нем, я бы сиянского Фонда все это? Да, да. А вот да, вот вы видите, 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 с Семеном Губчаном разговаривал, он говорит, хейк, хейк, он рассказывает мне. И вот я его тоже спросила, а он рассказывает про горячую Народа, менталитет народа. 
Вот видите, если раньше по вообще э, вот если э, на исследователей очень э, крупных исследователей в области концептологии либо культурологии, это э, Маслова, она сказала, суффиксы это шелуха, шелуха. Вот всю эту шелуху уберите и остается слово. И э, до этого вот писала наша эллинская писательница которая написала «Не провожайте с тоской улетающих птиц, а мальчик». Все читали, да? Она писала, что это был танец сигнал. Сказывает, что во время вот этого вступления жакали в середине костер и вокруг этого костра как бы приобретает культурно-массовый характер, но все-таки вот ритуально обрядовые какие-то вот эти факторы все равно остаются. То есть танцуем, конечно, все, но исполнители у нас есть женщины. Это те, которые не окончали академические, что не прошли академическую школу. У них, они, у них в памяти вот это все хранится. Нам надо слушать, слушать их и запоминать. Спасибо. Еще раз. Северное сияние. Ребята используют национальный афганский хоробот. Хайро. Мы собрали тоже с народа, и нам здорово помогла 
Вот. И благодаря им, нашему народу, мы восстановили этот работ и костюмы их, и даже движение тоже есть. А первые фрагментарные упоминания о традиционных танцах народов Севера, Сибири и Дальнего Востока можно увидеть в трудах Иоганна Линденау, Александра Федоровича Линдендорфа, Мака, Терашевского, Яхальсона, Багараза. Вот как пишет Владимир Германович Багараз в своей книге «Игры малых народностей Севера». С наступлением весны все оживает. В связи с этим жители Крайнего Севера являются не менее склонными к возбуждению и быстрому движению, к веселью и смеху, чем жители Крайнего Юга. Северные обряды и праздники перебиты, наполнены плясками. Плясок мужчины и женщины, старики и старухи, малые дети. Заклинания духов совершали прежде танцуя, и жертвы им приносили при плясвое.